സത്യപ്രതിജ്ഞ സുപ്രീംകോടതി വിലക്കാത്തത് ഭാഗിക തിരിച്ചടിയാണെങ്കിലും യെദ്യൂരപ്പയുടെ കത്തു പരിശോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനുള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സാവകാശം കോടതി കുറയ്ക്കുമെന്നും പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും കോടതിയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു സത്യപ്രതിജ്ഞ സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല ഒന്ന് ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തോടെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തെ കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഗവർണർക്ക് യെദ്യൂരപ്പ നൽകിയ കത്തുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ തീരുമാനത്തിലെ ശരി തെറ്റുകളും ബി ജെ പിയുടെ ഭൂരിപക്ഷ അവകാശവാദവും ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനായി മൂന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന കത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതായതുകൊണ്ട് അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ശരിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനുള്ള പിന്തുണയുണ്ടോ എന്ന് തെളിയും ക്ഷണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തെ ആയിരുന്നുവെന്നും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകും നാല് കത്തിലിനി കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് യെദ്യൂരപ്പ അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുക അപ്പോഴും സർക്കാരിയ പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പിയേക്കാൾ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടത് മറുഭാഗത്തിനാണെന്ന വാദം ഉന്നയിക്കാം അഞ്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലും അതും തുടർ നടപടികളുമെല്ലാം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കുമെന്ന ഉപാധിയാണ് യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് മേൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വലിയ വാൾ യെദ്യൂരപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കത്തു വഴി അദ്ദേഹത്തിന് കൺവിൻസിങ് ആയി കൺവിൻസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ആ രേഖ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോടതി കൺവിൻസ്ഡ് ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്തരവ് തന്നെ ഗവർണറുടെ തീരുമാനം തന്നെ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല നോൺ അസ്റ്റിൻ ലോയാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ആ ഉത്തരവിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട് ആറ് കേസിൽ യെദ്യൂരപ്പയെ കക്ഷി ചേർത്തതിലൂടെ കുതിരക്കച്ചവട ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ അതിൽ യെദ്യൂരപ്പയോട് വിശദീകരണം തേടാൻ കോൺഗ്രസിനെ ആവശ്യപ്പെടാം ഏഴ് ഇതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനെ ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിന് ഗവർണർ ബി ജെ പിക്ക് നൽകിയ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സാവകാശം കോടതി ഇടപെട്ട് കുറയ്ക്കുമെന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി